वेलकम टू मैथ सब माई डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द लाइन इंटीग्रल ये लाइन uh, इंटीग्रल की लेक्चर सीरीज का थर्ड लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू लाइन इंटीग्रल वर्क डन इन ग्रीन स्लेमा बताया था देन सेकेंड लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें हम सिंगल इंटीग्रेशन को एक्स और वाई को सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे थे एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर वेर वी यूज ग्रीन स्लेमा टू सॉल्व दिस लाइन इंटीग्रल राइट right? अगर प्रीवियस दो वीडियोस आपको देखना है इफ यू वांट टू गो थ्रू द प्रीवियस टू लेक्चर्स देन द लिंक इज गिवन इन बिलो द डिस्क्रिप्शन यू कैन गो थ्रू ओके नाउ सी इन दिस क्वेश्चन आई हैव रिटन टू क्वेश्चंस क्या दिया है उन्होंने वेर एफ बार इज इक्वल टू दिस एंड सी इज द एल एफ्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन मोस्टली इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं जहां पर सर्कल है एलेप्स है आई सजेस्ट की वहां पर क्वेश्चन ग्रीन लेमा से सॉल्व करो या फिर कोई क्वेश्चन है जिनको उन्होंने दिया है कि यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय ग्रीन लेमा देन कंपल्सरी यू हैव टू राइट तो पहले समझते हैं ग्रीन लेमा क्या है तो ग्रीन लेमा क्या कहता है कोई इंटीग्रेशन है लाइन इंटीग्रेशन यू डी एक्स प्लस वी डी वाई राइट कोई फंक्शन है यू एक्स एंड वाई का किसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है डी एक्स के साथ ये लिखा है वी डी वाई तो दिस इंटीग्रेशन कैन रिटर्न एज अब यहां कैसे याद रखना है जो y के साथ है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो जो x के साथ है उसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो यहां पे क्या है डबल इंटीग्रेशन डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई ओके और साथ में क्या आएगा डी एक्स डी वाई अब वी अप्लाई दिस ग्रीन स्लेमा टू दिस क्वेश्चन उसके पहले कुछ फॉर्मूलेज है डबल इंटीग्रेशन के वो समझ लो तो जब हम डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं यहां पर कोई भी फंक्शन होने दो एक्स वाई का राइट right? या कांस्टेंट होने दो तो हमारा मेन जो रहता है वो रहता है लिमिट्स राइट right? तो लिमिट्स निकालने के लिए कुछ सब्सटीट्यूशन है स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन पोलार के वो पोलार सब्सटीट्यूशन से सर्कल और एलिप्स इजिली सॉल्व होता है एंड मोस्टली ग्रीन स्लेमा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पोलार और सॉरी सर्कल और एलिप्स के ही पूछे जाते हैं तो यू नीड टू नो द पोलार सब्सटीट्यूशन ऑफ एलिप्स एंड सर्कल पोलार सब्सटीट्यूशन फॉर एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन तो इसके सब्सटीट्यूशन आते हैं एक्स इक्वल्स टू ए दैट इज दिस आर कॉस थीटा एंड दिस इज वाई बी आर साइन थीटा राइट एंड डी एक्स डी वाई is written as r a b d r d theta where a and b are the constant okay by using this substitution hum jo double integration milega usko convert karenge fir aati hai limit ki baat to ellipse ke liye compulsory jo limits hote hai wo r ka hota hai r matlab radius wo hota hai 0 to 1 aur theta that is rotation it is always 0 to यहां ए बी की जगह कुछ भी होने दो उससे लिमिट में चेंज नहीं आता है राइट सो हा अगर उन्होंने फर्स्ट क्वार्रेंट बोला अभी देखो इलिप्स कैसे होता है दिस इज द इलिप्स राइट अगर सिर्फ फर्स्ट क्वार्रेंट बोला तो रोटेशन क्या है जीरो टू पाई बाई टू सेकेंड फर्स्ट हाफ बोला तो जीरो टू पाई अगर कंप्लीट इलिप्स बोला है तो जीरो टू टू पाई तो इतना याद रखना है कि उन्होंने यहाँ पर जो कर बोला है वो फर्स्ट क्वार्टन बोला है या सेकंड क्वार्टन बोला है दिस यू हैव टू कीप इन माइंड नाउ लुक एट द सेकंड सेकंड में उन्होंने दिया है इनक्लोजेज द रीजन ऑफ फर्स्ट क्वार्टन ऑफ सर्कल राइट तो अब हम देखते हैं सर्कल के स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन क्या है एंड देन वी स्टार्ट सॉल्विंग दी क्वेश्चन दिस इज द सब्सटीट्यूशन ऑफ सर्कल यहाँ मैंने सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर तो यहाँ एक्स इज सब्सटीट्यूट एज आर कॉस थीटा y एस आर साइन थीटा एंड dx एक्स डी वाई इज आर डी आर डी थीटा इधर इन दोनों इक्वेशन में सब्सटीट्यूशन में बहुत चेंजेस नहीं है यहाँ x बाय ए है इसलिए यहाँ पर a और b रिफ्लेक्ट होता है अदरवाइज द थिंग विल बी सेम ओके और यही ए बी डी एक्स डी वाई में ए बी रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पर नहीं है सो डी एक्स डी वाई इज आर डी आर डी थीटा लिमिट्स जो है आर इक्वल्स टू जीरो टू ए मतलब जो भी यहाँ रेडियस होगा अगर वन होगा तो वन लेंगे फोर है तो विल टेक टू नाइन है तो विल टेक थ्री क्योंकि ये ए स्क्वायर के फॉर्म में और हम क्या कंसिडर करते हैं ए देन द रोटेशन दैट इज थीटा तो थीटा अगर कंप्लीट सर्कल बोला तो दिस कम्स टू बी जीरो टू टू पाई राइट अगर फर्स्ट क्वार्टन बोला तो 
जीरो टू फाइव बाई टू सो दिस वे यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड कि जब हम डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं उसके बाद हमको यहाँ पर क्या करना है कन्वर्ट करना है पोलर सब्सटीट्यूशन में एंड देन यू हैव टू सॉल्व वन मोर थिंग दैट यू कैन कीप इन माइंड वो उससे आपका एग्जाम्पल और इजी होगा ये एक फॉर्मूला होता है डी एक्स डी वाई दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर कर्व ओके तो अगर मान लो तुम्हें सिर्फ यही टर्म मिल रही है तो यू कैन राइट डायरेक्टली द एरिया ऑफ सर्कल और रिलिप्स इफ यू नो अगर नहीं देन डू द सब्सटीट्यूशन एंड सॉल्व इट इट विल बी इजी फॉर यू नो विल स्टार्ट द क्वेश्चन सो नो इट इज क्लियर कि जो ग्रीन स्लेमा इट इज जस्ट अ टूल विच वी यूज टू सॉल्व द लाइन इंटीग्रेशन राइट नाउ लुक इट द क्वेश्चन नंबर टू विल सॉल्व इट फर्स्ट देन विल कम ऑन द क्वेश्चन नंबर वन वेर एवेल्यूएट द इंटीग्रेशन मतलब लाइन इंटीग्रेशन करना है ओके एक्स स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई जे एंड सी इनक्लोज द रीजन ऑफ फर्स्ट क्वार ऑफ दिस अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वाई नॉट वी आर कन्वर्टिंग दिस वेरिएबल इन टू सिंगल एंड सॉल्व इट बाई लाइन इंटीग्रल यस यू कैन लेकिन जब तुम यहां पर कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें वैल्यू स्क्वायर रूट में मिलेगी राइट डीवाई डी एक्स बी स्क्वायर रूट में मिलेगा विच इज डिफिकल्ट सो द इजिएस्ट वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज ओनली द ग्रीन स्लेमा क्लियर ओके तो ग्रीन स्लेमा मैंने यहां पर लिखा है क्या है जब हम एक बार इंटीग्रेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे देन हम उस पर ग्रीन स्लेमा क्या कर देंगे अप्लाई तब तक के लिए हमको क्या करना है वी हैव टू राइट द इंटीग्रेशन विच इज इंटीग्रेशन एफ बार डॉट डी आर बार तो वो मुझे क्या मिलेगा हियर दिस काउंट एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई नाउ दिस इज कन्वर्टेड टू दिस फॉर्म यू डी एक्स एंड वी डी वाई सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ यू हियर एक्स स्क्वायर एंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ वी हियर एक्स वाई हमने इसे क्यों लिखा है क्योंकि हम इस पर क्या अप्लाई करने वाले हैं ग्रीन स्लेमा राइट तो ग्रीन स्लेमा क्या बोलता है कि यू को डिफ्रेंशिएट करो वाई के रिस्पेक्ट में और वी को डिफ्रेंशिएट करो किसके एक्स के रिस्पेक्ट में और पार्शियल डिफ्रेंसिएशन है मतलब जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो उसको छोड़कर जितने भी वेरिएबल्स है वो सब क्या है कांस्टेंट तो व्हेन यू डिफ्रेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू वाई दिस बिकम जीरो क्यों क्योंकि यू को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना था एक्स कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो v को किसके रिस्पेक्ट में करना है x के रिस्पेक्ट में तो मुझे यहाँ पर v का हो x का हो जाता है वन एंड y रिमेन्स एज इट इज मल्टीप्लीकेशन डिविजन में कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन कभी भी जीरो नहीं होता है राइट नाउ वी अप्लाई ग्रीन स्लेमा तो बाय यूजिंग बाय यूजिंग ग्रीन स्लेमा और थ्योरम मुझे क्या मिल गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई कैन रिटर्न एस डेल वी बाय डेल एक्स दैट इज वाई माइनस डेल यू बाय डेल वाई ओके एंड दिस कम्स डी एक्स डी वाई दिस वे यू गेट दिस नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस डबल इंटीग्रेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एफ डी आर तो ये देखो ग्रीन स्लेमा इट्स अ मीन वाइल्ड स्टेप जो भी लाइन इंटीग्रेशन होता है वेन यू रियलाइज और यू फील कि मैं इसको सिंपल मैथड से कन्वर्टिंग मैथड से नहीं कर सकता हूँ यू कैन अप्लाई ग्रीन स्लेमा ठीक है ग्रीन स्लेमा कहीं पर भी लगा सकते हो जहां तुम्हें लगता है कि हम इसको डबल इंटीग्रेशन से इजीली सॉल्व कर सकते हैं यू कैन अप्लाई ग्रीन स्लेमा तो ग्रीन स्लेमा से हमने इसको डबल इंटीग्रेशन लिख लिया अब मुझे क्या करना है कोई कन्वर्शन नहीं करना है कोई पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है डायरेक्टली इस डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है फिर दूसरी बात आती है लिमिट्स अगर तुम डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इन पोलार करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो पोलार कन्वर्शन करना है तो वैसे भी कर सकते हो मैं दोनों मेथड बताती हूँ एंड बोथ आर इजी कैसे लिमिट्स लेना है तो हम इधर देखते हैं विदाउट चेंजिंग सो ऑन सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन वाई यहाँ लिख लेते हैं डी वाई एंड डी एक्स ठीक है वाई वी राइट इट लाइक दिस तुम डी एक्स डी वाई भी लिख सकते हो लेकिन वहां से तुम्हें कॉन्स्टेंट की लिमिट लेनी अब मुझे मैंने वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रही हूँ तो मुझे लिमिट्स किसकी चाहिए यहाँ पर वाई के तो वाई के लिमिट्स कैसे लेंगे वहां से देखो वाई स्क्वायर इज वन माइनस एक्स स्क्वायर तो y इज स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर सो वाई के लिमिट्स हो जाएंगे जीरो से स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर फिर जब y हट गया तो यहां मुझे क्या मिलता है सिर्फ x मिलता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस वन लेकिन हम फर्स्ट क्वार की बात कर रहे हैं इसलिए x की वैल्यू कितनी आएगी सिर्फ जीरो टू वन 
गेट इट अगर इसी को पोलर में कन्वर्ट करते हैं तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा पोलर में लिमिट फिक्स होती है राइट right? तो यहाँ पोलर में मुझे क्या मिलेगा वाई की प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ आर साइन थीटा और डी एक्स डी वाई की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं आर डी आर डी थीटा एंड देट वे वी विल सॉल्व अभी पहले इसको देखते इसको सॉल्व किया तो मुझे यहाँ पर इंटीग्रेशन मिलता है वाई का वाई स्क्वायर बाई टू लिमिट इज फ्रॉम जीरो टू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर तो स्क्वायर रूट का तो मुझे यहाँ पर क्या मिलता है जीरो टू वन वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू डी एक्स इसको इंटीग्रेट किया तो मुझे क्या मिलेगा वन का इंटीग्रेशन एक्स और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय थ्री लिमिट इज फ्रॉम जीरो टू वन और ये वन बाई टू एज इट इज सिंप्लीफाई करके लिमिट रख के मुझे यहाँ मिलता है वन माइनस वन बाई थ्री टू बाई थ्री टू से टू कैंसिल सो द एंसर इज वन बाय थ्री राइट ये तो क्या था हमने कार्टेशन से सॉल्व राइट अब हम इसकी सोल्यूशन देखते हैं बाई यूजिंग पोलर जो इजी लगता है दैट वे यू कैन बोथ मैथड्स आर करें ये आई एम सॉल्विंग इन द पोलर सब्सटीट्यूशन पोलर सब्सटीट्यूशन में जो स्टैंडर्ड है y की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे r साइन थीटा dx dy की प्लेस पे क्या लिखते हैं r dr d थीटा राइट थीटा इक्वल्स टू लिमिट्स कैसे आएगी जो इसका रेडियस था वो है लिमिट जीरो टू वन और थीटा इज द रोटेशन इन फर्स्ट क्वार सो दिस इज फ्रॉम जीरो टू फाइव बाई टू दिस r एंड r बिकम r स्क्वायर साइन थीटा dr आर डी थीटा आर का इंटीग्रेशन क्या विच इज आर क्यूब बाई थ्री लिमिट इज फ्रॉम जीरो टू वन सिंप्लीफाई करके मुझे मिलता है वन बाई थ्री एंड वॉट लेफ्ट हियर जीरो टू फाइव बाई टू इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा राइट वन बाई थ्री साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा लिमिट इज फ्रॉम जीरो टू फाइव बाई टू कॉस फाइव बाई टू इज जीरो माइनस 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 बिकम प्लस लोअर लिमिट कॉस जीरो इज वन सो द एंसर इज वन बाई थ्री बाई बोथ दी मैथड यू गेट द सेम एंसर देर इज नो चेंज बट आई सजेस्ट Try to solve by polar substitution. Polar substitutions याद रखना is not very difficult. Circle and ellipse का polar substitutions याद रखो and try this questions by polar substitution. This will be much easy for you. Thank you so much for watching my video. I hope you understand this. Okay, this is the practice question that you have to try. If you are not able to try it, then in my next video you can watch the solution of this question. If you like my video then subscribe my channel for the further notifications thank you so much